Merhaba, günaydın. Merhaba. Evet, günaydın. Sen varsın bugün sadece. Ben de gelir arkadaşlar biraz sonra. Tamam. Biz devam tamam. edelim. Evet, biz e, dün 8 yapmıştık. Bugün 9'dan devam edeceğiz. Evet, dünkü 9. Evet, 9'da. E, 9. ünitede Ken kullanımı ele alınmış. Ken'le alaka ne biliyoruz? Biz Ken'i nerelerde kullanabiliyorduk? Nerelerde? Evet. Ken'i... Arkadaş geliyor hocam. Tamam. Gelsin. Hoş gelmiş. Şimdi biz Ken'i bir, mesela ability olarak kullanabiliyoruz değil mi? Yetenek ifadesinde kullanabiliyoruz. Hatta artık ability olarak kullanabiliyoruz. Ken'i şey permission isterken izin isterken kullanabiliyorduk. Yani aslında Ken'in birçok kullanımı var. Ama biz bugün burada e, sanırım e, şunu odaklanıyoruz. Ability'ye ve Ken'le kısa e, cevaplar vermeyi ele alacağız. Yani soru cümlelerine kısa yanıtlar kullanmayı. Mesela ben şöyle bir soru sorsam sana. Mesela can you run a mile in a minute? Dakikada bir mil koşabilir misin? Can you, bakın, can you uh, run a mile in a minute? Sen de diyorsun ki yes I can. İşte biz bugün bunu konuşacağız. Kısa cevap vermeyi. No I can't demeyi ele alacağız. Daha sonra e, herhangi bir şehirde neler yapılabilir aktivite olarak? Mesela Bakü'de neler yapılabilir aktivite olarak? Mesela you can eat out. Dışarıda yemek yiyebilirsin değil mi? Mesela you can visit, you can visit, evet, you can exercise, you can play football, ondan sonra uh, you can see historical places, tarihi mekanları ziyaret edebilirsin gibi. Bakın yine can kullanıyoruz burada da. Bir şeyde neler yapılabilir? Yani bugünkü e, ağırlık, bu ünitenin ağırlığı, ağırlığı can. Evet, mesela şimdi burada. Burada Avustralya ile ilgili bazı isimler var. What can you do in Australia? What can you do? What can you do in Australia? Mesela resimlere bakalım neler yapılabilir burada? The Sydney Harbour Bridge in... Evet. Mesela üzerinden geçebilirsin. Sayfa 161 bende. 164'tü bizde galiba. 164'tü tamam. Şimdi burada Sydney Harbour üzerinden geçebilirsin diyebiliriz değil mi mesela? You, mesela şöyle sorayım ben size. Can you cross the Sydney Harbour Bridge in Australia? Sydney Harbour Bridge'den geçebilir misin üzerinden? Can you? Yes I can. Evet. Yes I can. Peki can you visit uh, Pala, uh, Polo, uh, Polo Reno, the historic disti- uh, district of Salvador, Brazil? Yapabilir misin bunu Brazil'da? Sydney'de? No, yes, you can. can't. Çünkü o Brezilya'da değil mi? Mesela ne olabilir? Can you see Eiffel Tower in Australia? Can you see? No, I cannot. Nerede görebiliriz pekala onu? Biz nerede görebiliriz? Onu biz Fransız'da. Ha, we can see Eiffel Tower in France. Değil mi? Peki, can you visit the pyramids of Chicken Itza in Mexico. Son resim. Evet, bunu görebilir misin Meksika'da İza piramidini? Yes, I can. Yes, I can. Bunu evet görebilirsin. Mesela, can you visit a castle in Baku? Can you visit a castle in Baku? Castle neydi hocam? Şey, kale. Evet. Var mı bir kale? Kız kalesi var, kalesi. Kız kalesi. O zaman yes, we can. Ya da yes, you can visit Baku, a castle in Baku diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şurada bir diyalog var. 162 ise ve 65 galiba. 62 bizde. 62, aynı sayfadayız o zaman, tamam. Şimdi burada bakın, Ken'in kullanımların örneği var. Bak. Oh no, it's raining. Yağmur yağıyor. What can you do in New York on a day like this? Bakın. 
Böyle bir günde, böyle bir yağmurlu günde New York'ta ne yapabilirsin? Bakın neler imkanlardan bahsediyor burada. Facilities, what can you do? İşte atıyorum tiyatroya gidebilirsin, sinemaya gidebilirsin gibi. Oh come on. Mesela bak you can do a million things. Milyonlarca şey yapabilirsin you can do. Neler? Bak yapılabilir. Yapılabilir. E, can. Mesela we can take a ferry to the Statue of Liberty. Özgürlük heykeline feriyle gidebilirsin. Geçebilirsin karşıya. A ferry in this weather. Bu havada mı yani? We can go. Bak we can go to top of the Empire State Building. We can go. Empire State Building en üstüne çıkabilirsin. Ama you can't see anything in the rain. Bakın. Yağmurdan hiçbir şey göremezsin. Hep can. Bakın can, can, can, can ve can. Can yapabilmeyi ifade ederken can't yapamama durumunu ifade eder. Mesela bu, e, bu odada sigara içemezsin. Bakın bu izne girdi. Allow izne girdi. Ondan sonra bakıyoruz devam ediyoruz. E, but first can we get an umbrella? Can we bu, bu permission bakın. Önce bir şemsiye alabilir miyiz? Hep bakın kenle kullanıyor. Ken. Kimin birçok kullanım var. İzin var, yasaklama var, yetenek var, ability var gibi. Evet. Bakın burada. I can take a ferry. Ferry bota binebilirim. Değil mi? Yes. I can see a show. Bir show. Va gidebilirim. Yes. Ama I you can't go to museum. a museum. Bak. Bir müzeye gidemezsin. Evet dinlenmez Mesela... müzeye. Efendim? Müzik ya da gidersin. Müzeye. Peki. Ay, can you visit a museum in Baku? Can you visit a museum, a Baku, a museum in Baku at night? Geceleyin. Geceleyin bir müzeyi ziyaret edebilir misin Bakü'de? Geceleyin. Soruyu tekrar alabilir miyim hocam? Can you visit uh, a museum at night in Baku? Gece Bakü'de müziğim. geceleyin. Evet. Okay. Soru şu. Can you visit a yes, Var mı gece açık müze? Gece açık müze var mı? Olur herhalde. Ben bilmiyorum hocam. Yes I can. Evet, vardır. Öyle diyelim. Olur. Yes ben I can. Olur. Evet. Diyebilirsin. Peki, what can you do in New York? Bakın, demek ki soruyu hitap ediyor burada. New York'ta neler yapabilirsin? Milyonlarca şey yapabilirsin. Evet. Anladık mı Ken'in kullanımını? Yes. Evet, şimdi burada. C'de. New York'ta neler yapılabilir? Match the questions and answers. Bakın. What historic neighborhoods can you see? Ne demek soru burada? Çevirir misiniz soruyu? Evet. So, ha, Hangi tarihi? Evet. Neighbors can you see? Hangi ya hafta hafta tarihi abdeleri görebilirsiniz? Tamam pardon. <gülüyor> ee, ba- <gülüyor> bir kayboldum bir ara değil mi? Bağlantı koptu. Neyse devam ediyoruz. Şimdi <gülüyor> e, hangi tarihi mekanları görebilirsin? <gülüyor> B. <gülüyor> Bakın bu bir which question değil mi? Yes no question değil. Bakın demiş ki, you can walk around Greenwich Village. It's a beautiful neighborhood. Peki iki, can you take a walking tour? Yürüyüş bir tur yapabilir misin? Walking tour, yürüyerek şöyle bir şehir tur atabilir misin? Yes, evet. I can. Yes. Ee, uh, burada yes, hangi cevap olabilir burada? Yes, you can take bus tour. Yes, you can. Yes, you can go to top of the Empire State Building. Olab- Aa, olabilir mesela. Peki, what historic sites can you visit? I mean, can you go to a castle? Castle neydi? Castle. Kale. Bakın, Kale. evet bu Edirne. Hayır, no you can't. Yamasın, there are no real castles. Çünkü New York'ta kale yok. Yes. Okay. Peki, what can you do on a rainy day? Yağmurlu bir günde ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin yağmurlu bir günde? Kapalı bir kanda. Film seyredebilirim. Ama bak buradaki ışıklardan alışverişe gidebilirsin. Kapalı mekan ya da müzeye gidebilirsin değil mi? Alışverişe. 
Müzeye gidebilirsin. Evet. Peki where uh, where can you get a good view of the city? Şehrin uh, o manzarasını nereden en güzel şekilde yakalayabilirsin? Yes, you can. Uh, you can go. Ama şey, can where? Go to Pardon. To Empire State Building. Evet, onu biz demin kullanmıştık o zaman. Onu başka değiştireceğiz. Yani onunca bu daha doğru cevap oldu. Evet. Yani önemli değil şimdi hangisinin doğru cevap olduğu da A, B, C hepsi, hepsi birbirinin cevabı olabilir. Ee, ama sonuçta şu siz Ken'i herhangi bir imkanın mevcudiyetini sormak için kullanabilirsiniz. Bunu geçiyorum Ken'le alakalı çok fazla daha fazla durmak istemiyorum bu, bu konuda. Var mı herhangi bir sorusu olan? Hayır yok hocam. Evet tamam. Sayfa 164 bende. Aynı zaten. Aynı. aynı değil mi? Kitaplarımız aynı. Şimdi baktığımızda burada e, Look at the pictures. Complete the suggestions for tourists. Suggestion neydi? Ee, öneri ve tavsiye. Evet, tavsiye. Turistler için önerileri ve tavsiyeleri Tamamlayın. tamamlayınız. Tamamlayın. Mesela in South Korea mesela Bir Güney Kore'de island. visit an island. Mesela e, bir şöyle diyelim Birçok adayı ziyaret edebilirsin diyelim. Birçok adayı ziyaret edebilirsin. Hayal gücümüz kullanalım biraz. Ne nasıl diyebiliriz bunu? Güney Kore'de birçok adayı ziyaret edebilirsin. Ne diyelim? Ben, ben size sorayım pekala. Can you visit a lot of islands in South Korea? Uh, Güney Kore'de yes, yes I can. We, Yes I can. Var değil mi ada? Olduğunu varsayıyoruz artık Güney Kore'de. Vardır herhalde muhtemelen. Peki. In New York. Take pictures from a... Şöyle diyelim. Take pictures from the study of liberty. Ya New York'ta sen özgürlük heykelinden resimler çekebilir misin? Can you take pictures from the liberty of... Liberty, study of liberty? Yes I can. Yes, I can. Peki, in Germany, visit an old building. Evet. Tabii ki. Yes, I can. Can you visit old can buildings in Germany? Germany? Yes, I can. Yes, I can. Çok eski binalar var. Daha geçen hafta oradaydım. Evet, see a... a ne olabilir mesela? A, a famous writer in Paris. Ünlü bir yazarın heykelini diyelim. See a statue of a famous writer in Paris. Paris'te ünlü bir yazarın heykelini görebilir misin? Can you see? Görülür muhtemelen. Herhalde yes, I can. I can. Rio de Janeiro'da spend a day at the beach. Oh, beach. Plajda bir gün geçirebilir misin? Rio de Janeiro'nun plajları meşhur. Yes, ne o zaman diyoruz? Yes, I can. Eğer siz doğru bir Yes, we can diyecektiniz. Egypt. Walk around the pyramids. Piramitlerin etrafından geze, dolan, dolaş, dolanabilir misin? Dolaşabilir misin? Niye? Çünkü oraya gitmek için büyük bir sahrada geçmek gerek. O, o, you know I can't diyorsun sayamazsın yani. Bir de <gülüyor> the pyramids, the pyramids are too big. Çok büyük de diyebiliriz. Peki, in London see a famous bridge. Uh, bu bridge ne adı neydi ya? Big... Tower bridge. Tower, Tower bridge. bridge. Can you see a famous bridge in London? Yes, I can. Yes, I. What is it? What is it? What bridge is it? Hangi köprüydü o? Uh, What bridge is it? Evet. Big Ben'in yanındaki e, köprü işte. Tower Bridge. Tower Bridge. Okay. Evet. Yes. Uh, yes, uh, it is Tower Bridge. Peki. Go up to a... And get a good view in Tokyo. Go up to a building diyelim. Bir binadan yukarı tırmanıp. And get a good view in Tokyo. Tokyo'nun güzel şöyle manzarasını görebilir misin? In Tokyo. Can you go up yes, a I building? Can. Yes, I can. Çok bina var çünkü öyle. Peki. 
take a, a tour of the city in Sydney. Take a tour of the Sydney in uh, the city in Sydney. Sydney'nin bir şehir turu yapabilir misin Sydney'de otobüsle falan? Can you yes, I take can. a Yes, I can. Evet. Peki bana şimdi Bakü'de yapabileceğiniz ve yapamayacağınız what can you do? Tell me two things that you can do in Baku and two things that you can't do in Baku. Bakü'de iki tane yapabileceğimiz ve yapabilemeyeceğimiz Yes, şeyleri. yes please. Yeah. Two things that you can do in Baku, two things that you can't do in Baku. Okay. Önce yapabileceğimiz şeylerden başlayalım. Yavaş. Evet. Uh, I can go to a cinema in Baku. I can go to cinema in Baku, yeah. I can Bir go alıp, to şeyin... play in uh, Sandman. <gülüyor> tamam. Evet. Sen ne diyorsun? Evet. In I can, I can watch... go to playing in bowling. I can go to play football. Okay, play football. Güzel. No, play football. Bowling game. Benches. <gülüyor> ne game? A bowling. Bowling game. Evet. What about you, Hüseyin? What can you do in Baku? Tell me two things that you can do in Baku. Evet. I can go to play in football match. Evet, bir tane daha. I can. Arkadaşlarla buluşabilirim. I can meet friends diyebilirsin mesela. I can meet friends. Peki, yapamayacağınız two things that you can't do in Baku. Hüner, Güner pardon. Güler, Güler. Güler, Yapan Güler, bir, Güler. Yapabileceğin bir şey yok. Sadece saat 10'dan sonra dışarıda kalma. Öyle bir şey. Niye? Bu kimin kuralı? E, aile kuralı mı? Evet, aile kuralı. Ha, öyle şöyle ifade edeyim. I can't stay out after 10 in the evening. I can't Mesela stay... Mesela ondan sonra ben bir filme gidemem. Dokuzdan I can't go to gidelim. cinema after 10 in the evening. Akşam ondan sonra sinemaya gidemem. Gibi mesela. Okay. Ondan sonra hiçbir şey yapamam yani. Dışarıda. Dışarıda. Dışarıda. On yine iyi bir saat. Hava kaçta kararıyor orada sizin? Ee, yedide. Yedide kararıyor. Yedide. Evet. Yedi buçuk. Yedi buçukta falan kararıyor şu anda. Evet. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada sayfa 165'te evet. Toronto Kanada. Bakın things to do. Kanada'nın Toronto şey değil mi ya kasırga? Ha, o şey. O şey. E, o başkaydı. Toronto baş e, Kanada bir şehir. Şehir. Ha. Evet. Toronto. Toronto. Ben karıştırdım onu. Evet. Şimdi burada ne yapabilir? Things to do in Canada. Things to do. Kanada yapabileceğiniz şeyler. Tamam. Mesela the CN Tower'ı tırmanabilirsin. Değil mi? I can tırmanmak neydi? Go up. Go up. I can go up uh, to the CN Tower. The CN Tower. In Kanada. Peki. Tor- uh, Kasaloma diye bir kale varmış. Pardon. Evet. Kasaloma diye bir oh, kale var. Nasıl? Kasaloma Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Deyin. Uh, visit to Casaloma uh, Castle. Tutuyor orada. I can visit Casaloma uh, Castle in Toronto. In Toronto. Ondan sonra mesela uh, gün boyunca the Art Gallery of Ontario Art Gallery'sini uh, görebilirsin. Art Gallery'ni getireyim. You can see dedim. You can see. The Art Gallery of Ontario. Ontario Sanat Galerisi'ni görebilirsin. Evet. Bunu geçiyoruz. York Wheel neydi hocam? Efendim? York Wheel. Walk York altta yazıyor ne oldu? Ha, o York Wheel tar- tar- tarihi bir mekanmış. Ya yani O özel isim o York Wheel diye e, isimlendirilen tarihi bir kafelerin, dükkanların 
e, sinema salonlarının olduğu tarihi bir mahalleymiş, semtmiş. Evet. Buraya geçiyoruz. Evet. Countries. Şimdi burada ülke ismi ve nationality. Mesela ben Azerbaycanlıyım. Nasıl diyorsunuz siz Azerbaycanlıyım? I'm from Azerbaycan. I'm from Azerbaycan. Şimdi mesela ben Türkiye ile Türk'üm demek nasıl bir fark şey. olacak arada? Evet. Şimdi I'm onları Turkish. konuşacağız burada. I'm Turkish. I'm Turkish. So. I'm from Turkey. Değil mi? Ülkeler. İşte e, North America var. Kuzey Amerika. North America. İşte buraya Central America diyorlar. Ya Orta Amerika. Biz de, bizim deyimimizde Orta Amerika. Biz Orta Amerika diyoruz. Onlar Merkezi Amerika şu orta kısma. Evet. Bu da South America. Güney Amerika. Central America and South America. There are countries in North America, Central America and South America. Mesela so Europe. Europe. İşte Asia. Avustralya, Antarktika kıta, Antarktika kıtası, evet gibi e, ülkelerden bahsedeceğiz bugün. İşte Kenya, Turkey, China, Russia, işte Great Britain, Great Britain. Nedir Great Britain deyince nereyi kastediyoruz biz Great Britain deyince? İşte İngiltere değil. Great Britain deyince neresi? İşte hangi ülkelerden oluşuyor? Işte. Evet, GB, Kuzey İrlanda, Galler, İngiltere, evet. İskoçya. İskoçya. Bu dördünün birleşiminden Great Britain oluşuyor. Işte. Evet, evet, Büyük Britanya. Evet. Spain, Italy. Var mı ülkelerden bilmediğiniz burada? Tabii Thailand, Japan, South Korea, India, Kenya, Afrika, Çin. Madagaskar'da mı varmış? Nerede o? Kore'nin aşağısında bir ada var ya Afrika'nın Cenab-ı Afrika şey. Ha, Tayland. O, o Şinika. Afrika. Evet. Küçük bir ada var ya Afrika'nın sonunda. Evet, daha önce gördüm. Evet. Şimdi burada. Peki bu ülkelerde insanlar hangi dili konuşuyor? Yani bu isimler ülke ismi. Evet. Nationality olunca... Mesela Frans ne oluyor arkadaşlar? Fransız dili. Fransız, Fransız deyince ne oluyor? French. French. I come language. from France. I come from France. Yes. I'm French. I am French. I am speaking uh, French. French language. French. Sadece French diyebilirsin. Okay. French. Fra- French Fransızca demek. France Fransa demek. Değil mi? Mesela... I am from Spain. I speak Spanish. Spain ülke adı Spanish yani, dil, dil ve uyruk adı. I come from Turkey and I speak Speaking Turkish. Mesela I come from Mexico. I speak Mexican. Mexican. Değil mi? Evet. Mesela I come from Germany. I'm from Germany. German. I speak German. I speak German. I come from Russia. Uh, I speak I... Russian. Russian. Russian. Peki I am Russian. Ben Rusum derken de yine I... kullanıyoruz değil mi? I'm from China. Uh, and I... I'm Chinese. Çin'den geliyorum ve Çinliyim. Chinese yani şunları şöyle şöyle isterseniz bunları biliyorsunuzdur diye yine de ben şöyle yazayım mesela ülkelerden bazılarını şuraya Spain Spanish değil mi şöyle France French var On Italy İtalyan, işte Russia, Russian, Russian, Spain demiştik, England, German, English. Ama şöyle bir durum var, Amerika'nın ülkesi United States'tir. Yes. I come from America, America. I speak English'tir. 
I speak English. Yes. American, I speak American diye bir dil yok. Evet. Mesela China Chinese Almanya kaldı hocam. Germany. Uh, Germany. German. German. Başka Japan. Pardon. Azerbaycan kaldı hocam. Azerbaycan. O da işte ama siz Türkçe konuşuyorsunuz siz. Türk Türkçe değil mi? Evet. Türkçe. Azerbaycan yani nasıl... Türkçesinde konuşuyoruz biz. Ha o evet. E, şu ağız olarak. Azeri Türkçesi. Ağız olarak onu konuşuyoruz. Hayır, Azeri değil hocam. Azerbaycan Türkçesi. Azerbaycan Azeri Türkçesi. Yavrum. O nedir? Azeri'nin deyince ne oluyor? Azeri e, sözün kökünde iyi şekilçisi olduğuna göre o biraz Farsça anlamında aslında. Ama Azerbaycan Türkü yani böyle söylüyoruz. Evet diye. anladım. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Aradaki farkı. Kültürel yeni bir şey öğrenmiştik. Öğren. Portugal, Portekiz. Portekiz, Portekiz, teke pardon. Zaten şurada yazıyor. Bakın işte Japanese, Canada. Mesela Kanada'da İngilizce konuşulur. Nerelisin? I'm from Canada. Avustralya'da bence İngilizce konuşuluyor. O da İngilizce konuşuyor. Ee, I'm from İngilizce Australia. Olması gerek. A- India. Orada India. India. Indian. Yes. I'm from India. I speak But... Indian. Onlar gerçi onların dili Indian mıydı? Urdu dili miydi? Başka bir dil galiba. Bilmiyorum. O biraz yani şey olarak kal, kültürel olarak kal bir şey. Bu neredeyse gibi. 60 fazla öyle. İngilizce konuşuyoruz. Peki bu dillerden hangisini? What languages can you speak? What languages can you speak? Hangi dilleri konuşabilirsin? Neyse siz. Biz mi? <gülüyor> evet. Biraz Raşlı Rus... olabilir. Biraz da... Ne kadar? İyi, i̇yi mi Raşlı? Rusça iyi mi? O kadar da değil. I... İngilizce bence daha iyi. Ona nispet. I can speak Russian. Russian and I can speak English. Evet. Bitti bu kadar yani. I can speak Russian and English. Yes. Evet. Bir de tör- şey, Turkish canım. Turkish Azerbaycan şey. Turkish. Evet, mother tongue. Mother tongue. Mother tongue, yes. Peki... What what countries would you like to go? What countries? What countries? Uh, do you yeah, you do you want to go? Hangi ülkeye gitmek istersiniz? Ben de söyledim Finlandiya. Finland. Başka? Sanki olduğu şey Lapland kendi ilçesine gitmek isterim orada. Neresi pardon? Laplandia. Neresi o ya? Santa Claus'lar yok mu? Onların vatanı işte. Finlandiya'da? Yes. Lapland. Ben git, gitmiştim Finlandiya'ya. Ben geçen yıl gitmiştim oraya. Öyle bir yer mi varmış? Tampere. Helsinki'ye evet, gitmiştim. Küçük bir köy işte. ilçe. Hmm. Çok güzel bir Santa yer. Claus. Hüseyin, what countries do you want to go? Evet. Hangi ülkeye gitmek istersin? Hangi ülkelere gitmek istersin? <gülüyor> Avrupa'dan. Pardon? Poland and Istanbul. Poland and Turkey. Poland and... İçinizde Türkiye'de bulundunuz mu daha önce hiç? Bundan var mı? Ben oldum. Ben her yerinde oldum. Nerede? Nerede? Nerede? İstanbul oldum. İzmit oldum. Rize oldum. Evet. Gezi için mi? Eğitim amaçlı mı? Gezi için. Gezi için. Evet. Şimdi e, bakın dikkat ederseniz gördünüz mü bakın ülke için Aris'in kullanıyoruz. Mesela demin bak evet. Güner söyledi. Güler, Güler. Karıştırdım bak düzeltin ya. Güler, Güner miydi? Güler, Güler hocam. Güler. Güler. Smile. Güler. Mesela Smile. Avustralya, Avustralya mesela bir ülke adıdır ama onun dili English'tir. Yes. Ama e, şey uyruk olarak Avustralyalıyım derken hangisini kullanacağız? I'm Australian. I'm Australian. Australian. Australialıyım. <gülüyor> Ama dili English, İngilizce. Mesela, peki ben Kanadalıyım nasıl diyeceğiz? Kanadalıyım nasıl diyeceğiz? I'm Canadian. Ben Kan- I am Canadian. Canadian. Kanadadan geliyorum. Kanadalıyım. I speak English. I speak English. I am from the USA. Amerika'danım. Amerika diyoruz biz ama Amerika diye bir ülke yok. Amerika bir kıta adı. 
United evet. States. Ha, United States var. The, the USA Değişmiş var. Birleşik Devletler demek. Evet. Birleşik Devletler. I am from the USA. Amerika'dan geliyorum. I, I am speak, American. I am American. I'm American. I'm American. But I, I, speak, I speak English. I speak English. Evet. Bu farkı gördük. Mesela yemekler de mesela I love Italian foods. Değil mi? <gülüyor> İtalyan yemeklerini seviyorum. Which, what cuisine do you like? Cuisine neydi? Mutfak. Hangi mutfağı seversin sen mesela? Ben Çin de. mutfağı mı? İtalyan. Kezalı için İtalyan. I love. Başka ne var ki İtalyan mutfağında? Spagetti. Hiçbir şey. Spagetti. Pizza. Pizza işte. I love uh, şey. Mexican. Bize çok yakın. Mexican evet. foods. I love Mexican foods. Ondan sonra Chinese yo hayır. Yani asla, bu kadar. Asla, bir de İtalyan. Fransa. <gülüyor> Efendim? Fransa ne Fransa. Fransa. Ha sen Fransa tercih edin diyorsun. I love French cuisine. O da güzel. French cuisine. Peki. Şimdi size soruyorum. Ee, Güler. Can you make an Indian food? Uh, yes, can you I make... can. Ya ha biliyorsun yani. I Peki Hüseyin. Evet. Öylesi dedim diyorsun. <gülüyor> Peki <gülüyor> do you have <gülüyor> an American friend? Hüseyin. Do you have an American friend? No I can't. Do you have... No I can't. No, Bak hangi tanesi sordum? Do you have... An American friend. No, I don't. No, I don't. Yok. Evet. Amerika arkadaşım var mı? Dedim. Sen yok dedim. Evet. Peki. Can you speak three languages? Güler. Can you speak uh, no, three languages? No, I can. Three, üç tane dil mi biliyorum? Dil konuşabiliyor musun? Hayır. No, I can. Brazilian music. Bakın duyuyla soruyorum. Brezilya müziklerini seviyor musun? Yok, hayır. No, I don't. No, I don't. Peki, do you know the capital city of Australia? Australia'nın başkentini biliyor musunuz? Tanıyorum. Biliyor musun? Evet. Sydney. Sydney. Yes, I do. <coughs> yes, I do. Peki, ke- biliyorsun. What is it? Nedir pekala o? It is Sydney. It is Sydney. It is Sydney. Can you name three countries beginning with C? Yes, ne I diyor can. Soru? Uh... C ile başlayan üç ülke sayabilir misin? Kanada. China. Kanada. China. China. China ve neydi? Başka C ile başlayan. Bakalım hemen şuradan. Bir dakika ya. C ile başlayan ülke 3 tane sayamadık ya. Ben söyledim hocam üçüncüyü. Çili. Çünkü neydi? Kostorik mi oluyor? Arkadaşım söyledi. Evet tamam. Doğru söylemişsin. Duymadım ben. Do you know the name of a British band? Band müzik... Bir İngiliz müzik grubu. Uh, evet. I, I Mesela Spice Girls var değil mi? Spice yeah, Girls Spice müzik grubu. İşte yeah, Beatles yeah. bir bandtir. Müzik grubudur. Yeah. Beatles. Değil mi? Rolling Stones. Yeah, ben Rolling Stones. Evet. Diyebiliyoruz. We are the champions. Sharks look like Kim hocam. We are the champions. Queen. Queen. Queen. Yes, Queen. Queen. O İngiltere değil ee, Queen Freddie Mercury Azerbaycan'la yes, alakası Nasıl bir Neydi onun Azerbaycan'a bağlı Sanki annesinin babasını Azeri diye hatırlıyorum ben Hayır Öyle bir şey hatırlıyorum İyi Freddie Mercury araştırdım Aids'den öldü Aids'den öldü Aids'den öldü Evet Ben onu çok seviyorum şarkılarını hocam Evet 
I want to break free. En çok da ben I want to break free şarkısı vardı onu severdim. Sen bu adı tuva. Evet. O çok güzel. Burayı geçiyoruz. Yaptık zaten bunları. Yaptık. Şimdi bu yemekler hangi tür yemeklerdir sizce? Hangi mutfağa aittir? Mesela bu bakmışlar burada. Bu Japanese. Şu tavuk var burada. Bu ne olabilir sizce? Tavuk mu? Azerbaycan. <gülüyor> Azerbaycan mı? Evet. Azerbaycan cuisine. French diyelim. Hadi bilemiyoruz da yani bunu bilmek zorunda değil açıkçası. Bu biraz e, dille Aa, alakalı bir şey değil. Evet French diyelim geçelim. Mesela bu bir French food değil mi? This is a French food. Sol tarafta bir tane ne var? Bu bir Japon yemeği sanırım. Yoksa Indian da olabilir. İndiyan Oradan... söyleyelim. Evet bu Indian'a benziyor. Indian. Ben It is an... Indian food, Indian, Indian. Amerikalı yerlilere Indian denir, biliyorsunuz değil mi? Indians. Niye Indian denir biliyor musunuz? Ee, çünkü onların kökeni oradan gelmiştir. Hayır. Neden? Şimdi Ama... Christoph Kolomb evet. ilk Amerika'yı keşfettiğinde ha, oradaki işte, yerlileri şey zannetmiş. Hindistan. Hindistan zannetmiş, evet. Ve orada yaşayan yerlileri de Indian diyor. Hindistanlılar dediğim demiş. O gün bugün de Indian diye adamların ismi kalmış. Bir yanlışlıktan dolayı. Evet. evet. Peki bu kesin Adam, İtalyan'dır. Evet o kesinlikle bir bu... İtalyan. Spaghetti. Çünkü spaghetti <gülüyor> bir İtalyan yemeği. Evet. evet. Şimdi burada e, bakayım ben yeni bir şey var mı diye değinmediğimiz. Aynı şeyleri oh, değindik. Order, order sipariş vermek. Order ha. sipariş vermek. Yes, yes. Emretmek. Emretmek. <gülüyor> Ama order ile offer karışır. Bakın. Offer ve order farklı şeylerdir. Order emretmek bir komutan emredebilir. Aslına. Sen bir yemeği sipariş edebilirsin. Order sipariş verebilirsin. Herhangi bir ürünü. <gülüyor> offer isme ısmarlamak. Sunmak, önermek. Hadi sana bir kahve ismi alayım. Evet. I will offer you a coffee. Sana bir kahve ismi alayacağım. Derken mesela. Gibi kullanılabilir. Bu, bu yani önemli bir şey değil. Burada şu ünitede anlatılan tek şey a kind of. Bir şey bilmiyorsan mesela. Şu yemek nedir? It's a kind of food. Bir çeşit yiyecek. Bir türü yiyecek. Anlamında. Mesela diyorum ki bir mesela enstrüman var. Bilmiyorsun ne olduğunu mesela atıyorum işte atıyorum piyano nedir diyorsun bilmedim mesela piyano. Ben diyorum ki it is a kind of musical instrument. Bir tür müzik enstrümanıdır. Bir tür müzik enstrümanıdır. Evet gibi. Burayı direkt lesson C'ye direkt atıyorum bu kadar. Yani şurada anlatılan her şey a kind of. Mesela they are a kind of shoes. Bir çeşit ayakkabı. Tanımlamalarda kullanılır. Bir şeyin ne olduğundan emin değil ama hangi türe ait olduğunu biliyor isen orada a kind of'u kullanırsınız. Evet. Sorusu olan var mı buraya kadar? Hayır. Evet, şurada. Kısaca bir şurayı göz atalım. Bu dersi bitireceğiz. Üniteyi bitireceğiz sonra. Zaten e, değinmediğimiz bir şey kalmadı. Böyle işte varmış. Evet, bakalım şöyle bir. The Travel Guide. Are you, you, şimdi bir gezi planlıyorsun. Ve aşağıda da karşında popüler bazı mekanlar var. Evet. Tamam. Peki burada neler yapabilirsin? Bizim şu ana kadar öğrendiğimiz Ken neleri kullanmış bir görelim bakalım. Bakalım mesela London is famous for. Bakın ünlü olmak bir şeyle ünlü olmak tarihi binalarıyla ünlüdür. Evet. Buckingham Palace ama bak you can but you can also take you can a... also take a walking tour of its haunted buildings, haunted buildings. <gülüyor> Evet. Biz 
Tower of London Londra Kulesi is just Sesim geliyor mu? Hayaletlerin gidecek konuşabilir mi? Can go speak English, do you think? No, they can't. No, they can't. Bence. Konuşamazlar. Peki Tokyo için ne diyor burada? Where does all that fish come from? Go to the Tuzukşu fish market. Burada it's, işte çok uh, canlı bir yem. Bak, you can have great sushi for breakfast. Kahvaltıda sushi yiyebilirsin diyor. Nasıl giderse artık kahvaltıda sushi. Yiyen var mı sushi evet. için, içinizde? Ne kahvaltı gidin mi? Ne öğledin akşam hocam? Gidin abi. yani. Hiç ha, hiçbirini sene. Evet. Peki San Francisco'da ne yapabilir misin? Baktığımızda burada uh, you can go to the Japanese tea garden and enjoy the burada walk mı yok? Evet. Sorusu olan yoksa bir ara verelim. 15 dakika. Tamam? tamam. 15 dakika tek so, benim saatim şu anda arkadaşlar tam 11 var. 11 dakika verelim. 15 dakika değil. Saat başında başlayalım tam olarak. Tamam mı? Tamam. Tamam hocam. Bizde tamam. de aynı zaten. Evet. 49. Tamam. 49. E, tam saat başında bir görüşmek 11 üzere. 11 tamam da buradayız. Tamam. Görüşürüz. Merhaba tekrar. Pardon. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Evet hocam. Geliyorum. Tamam. Evet. Seni de onun... Evet. Şimdi evet, 10. ünitedeyiz. 10. ünitemizde simple past tense kullanımı. Şimdi simple past tense neydi? Geçmişte ama belirli bir zamanda. Yani ne zaman sorusunun cevabının belli olduğu bir zamanda. Simple past tense'de ne zaman sorusunun cevabı vardır arkadaşlar. Ne zaman? Last night, last week, last year gibi. Ya yani simple past tense'i değili geçmiş zaman biçimlerini kullanmayı bu ünitede göreceğiz. Ee, dün akşam, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl geç, e, ne yaptığını ifade etmeyi. Bir de birisini dinlerken tepkiler, oh you poor. Ah, ah zavallı deriz ya bazı ah zavallı nasıl oldu you poor thing gibi yanıtları kullanmayı göreceğiz bu ünitede ee, past tense kullanabilmek için tabi ki fiillerin tanımamız gerekiyor hangi fiiller regular hangi fiiller irregular bunu bilmemiz gerekiyor bu ünitede genelde hep regular fiiller ele alınmış hep regular yani hep ed alan fiiller ele alınmış Irregular fiil çok fazla görmedim. Şimdi burada dün akşam yaptığınız faaliyetler bunlar. Bu kişinin siz olduğunuzu varsayın. What did you do last night? Bakın did you do? Şöyle söyleyeyim ben mesela. Güler did you smoke yesterday? Smoke? No I cannot smoke. Bak did you smoke yesterday? Dün sigara içtin mi? Bakın İngilizce'de hangi tense ile soruluyor ise Öyle o tense göre cevap. Evet. Did you smoke yesterday? Uh, I didn't. No, I didn't. No, I, I didn't. didn't. What about you, Hüseyin? Did you smoke yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Do you smoke? Do you smoke? No, I don't. Ha, no, I don't. What about you, Hüseyin? Do you smoke? No, I don't. No, I don't. Bakın demin içti mi diye sordum. Şimdi içiyor musun diye soruyorum genel geniş zamanda. Şimdi bunlar dün akşam kişiler unutun burayı. Tamam mı? Mesela Güler stayed home evde kaldı. And played computer games değil mi? Played computer games. Mesela ne olabilir bak burada? E, atıyorum işte Güler e, fülü çaldı. Müzikal enstrüman çaldı dün gibi. Mesela ne olabilir? Dün akşam ne yapmış? DVD'de film izlemiş olabilirsin. Değil mi? Atıyorum dün akşam yemek hazırlamış olabilirsin. Asla. Dışarı yemek yemek istemedim. Evde temizlik yapmış olabilirsin. Staffın. Şimdi bunlara göre şurayı. Bunlar sizsiniz. Josh falan değil. Tamam. 
bunlar mesela Josh değil sizsiniz. Güler diye düşünebiliriz mesela Hüseyin diye düşünebiliriz. Mesela dün gece müzik dinledi mi dinlemedi mi? Evet dinledim. I can... No. Hayır dinledim. Ne dinlemek? Müzik. Ne yapıyoruz bakın fiillerin sonuna düzenli fiiller iyide getiriyoruz. A, güler listen but listen listen to music last night <gülüyor> dün last gece night. müzik dinledi Mari ise bir sınava hazırlandı diyelim prepare hazırlandı prepare. yine güler olsun bu da tamam. güler, güler prepared for an exam evet prepared prepared Hazırlanır. Prepared for an exam. Peki Hüseyin ve Güler atıyorum film izlemeye bir film izlediler. Film izlediler. Uh, Hüseyin ve Güler uh, evet. watched a movie. Watched a movie. A movie. A movie. Bir film izlediler. Güler akşam yemeği için bazı arkadaşlarını davet etti. Invite. invite ha, ha, dün gece bunlar. Uh, Güler invited some friends uh, over for dinner. Evet, over for dinner. Akşam yemeğine. Bazı arkadaşlarını davet etti. Peki, Rachel dün geç kaldı. Uh, go. Get Nereye one. ama? Şöyle diyelim. Was late. Was diyelim. Was late, yes. Bu da past tense. Üçüncü Yesterday şey. tabii ki. Peki Güler ve Hüseyin dün online idiler. Inter- online. Nasıl diyeceğiz? Were online. Were online yesterday. No. Oradasınız değil mi? Evet tamam. oradayım da ee, anladım ben onu böyle. Bak şimdi. Onu bir yazıp şunu. Ya. Yaz- Yok onu bildi. Şu kullanılan evet. fiil var ya onu anlamadım. İlk kez diyorum. Bak ben. şimdi. Dün ben hastaydım der misin? Dün hastaydım. Nasıl diyeceksin? I am tired. Uh, Bak I am tired. Yes, Yorgun dedi sen. Dün hastaydım. Hasta neydi? Ill. Ill. İdim. Şimdi emizarın simple pastı. Emiz Ar'ın simple pastı was were'dür. Bunun pastı was were'dür. Sizin şimdi orada kullandığınız was mu? Was mı yani? Ha, was ya da were kullandım orada ben. Was Şurada online. ben kullandığım. Ha, evet. Online çoğul olduğunuzdan dolayı were online. Dün online idiler. Ama mesela şurada demiştim ki Rachel geç kaldı. Geç kalmak çünkü to be late'dir. Evet, to be emzardır. Late. Evet, emzardır. Evet. Şimdi I played a video game. Bakın, I played a video game. Bir video oyunu oynadım. Dün akşam oynayan var mı sizde? Güler, did you play a video game? Did uh, you no, play? I didn't. No, I didn't. Peki, Hüseyin, did you did you study math yesterday? Yes, did I did. you study math? Yes, I Matematik çalıştın mı dün? Yes, I do. Yes, I did. Yes, I did. Şöyle sorsaydım, do you study math? Deseydim? Yes, yes I, I do. do. Did you study math yesterday? Oh, yes. yes, I did. I did. Bakın, hepsinin sonuna ed gelmiş. Çünkü bunların her biri birer düzenli fiil. Ama tabii ki bunları biz olumsuzda kullanınca, I did not olunca, o ed'ler kalkıyor ve fiili yalın olarak kullanıyoruz. Yani bizim dolayısıyla hangi fiil düzenli? Hangi fiil düzensiz bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela read hangisidir? Düzenli mi düzensiz mi? Düzenli. Düzenli mi? Düzensiz. Read, read, read. 
düzensizdir. Aslında en düzenli fiil budur ama düzensiz demişler bunu. Çünkü üç halide read, read aynı yazılıyor ama okunuşları read, read, read. Yani düzenli fiile düzensiz demişler. Ama mesela bir chat düzenli fiildir, id alır. Study düzenli fiildir. Play düzenli fiildir. Invite düzenli fiildir. Watch düzenli fiildir. Peki dün gece Yiğit düşünerek şu anda mesela I did not watch TV last night. Dün gece TV izlemedim. İzleyen var mı size? Vardır. Aa, evet vardır ben izledim. Peki izlediğini söyle dün gece televizyon izlediğinde. I uh, watched TV last night. I watched TV last night. Dün evi temizledin ya da temizlemeyen var. Dün ev temizliği yapan var mı size? I didn't clean to the house. I did not clean the house. Evi temizlemedim. Hüseyin bunu sen yapar mısın? Dün sen ve arkadaşlarına online oldun mu olmadın mı? Oldum. Oldum. Oldum. Oldum. My friends Oldum. and I... I... Ne olacak? Bu I fiil was... değil. I was... Were. Arkadaşlarım ve ben biz oluyoruz yani. Ah, were. Were. were. Peki, my friend <gülüyor> arkadaşın seni dün yemeğe davet etti mi etmedi mi? Hayır, etmedi. O zaman nasıl ifade edeceğiz onu? Uh, my friend didn't invite me over for dinner. Did not invite me over for dinner. Evet. Peki 5. A computer game. Bilgisayar oynadınız mı oynamadınız dün akşamleyin? I didn't play a computer game. Okay. Peki did you play a computer game Güler? Did you play a computer game? Uh, no, I didn't. No, I didn't. Hüseyin, what about you? Did no, you play a computer game? No, I didn't. Yes olsaydı? Yes, I did. Yes, I did. Oldu. Peki, İngilizce çalıştınız mı dün akşam ya da çalışmadınız mı? Uh, I studied English last night. I studied. Nasıl yazıyoruz peki ara study'yi? E, Bakın study'yi şöyle e, yazıyoruz. E, yukarıda var hocam. Ha, Şu yukarı, aynen şurada bakın. Evet, aynen. Bakın, y e düşüyor. Niye I düşüyor? Have. Y'den önce D var. Consonant. Evet. Y'ye düşüyor. İ geliyor. Evet. Peki. Dün akşam komşu seni aradı mı aramadı mı? Uh, my neighbor didn't call me. Didn't call me. Arasay diyecektin. Uh, didn't call me. Yo, hayır. Called me. Called me. Called Peki. Me. Ailen evde mi kaldı? Yoksa evde kalmadı mı dün akşam? My family stayed in home. Stay home. Evde kaldı. Evet. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Yine lesson E ile. Şimdi burada Kate, Rita. Şöyle yapalım. Pardon. Yapım zaten. Bakın bize phrase'ler verilmiş. Stay home. Evde kalmak. Ailesi ziyaret etmek. Kate evde kaldı. Ailesini ziyaret etmedi. Kate stayed home. She did not visit her parents. Bir tane Şimdi şey burada. Rita ne yapmış pek hala dün gece Rita? Rita watched TV, watched TV last night. She didn't practice her guitar. Evet, she did not practice her guitar. Guitar. Gitar çalışmamış, çalmayı çalmamış yani dün geceleyin. Peki. Şurada Mi Sun uh, ne yapmış sizce? Mi Sun Mi... studied English. She didn't. Evet. She did not. Evet. Did not cook. Cook dinner. Cook dinner. Akşam yemeği pişirmedi. Peki. Uh, Ali and Sam. Ali and Sam. Um, evet. Chess şey, satranç. Evet, satranç. Play şey. Play chess. Play uh, chess. They watch. They. DVD izlediler mi? They didn't. Evet, they, they didn't, didn't watch not. DVD. DVD. Evet. Emil, uh, listen. Listen to evet. Emil, Listen. evet. 
listen to CD, CD dinledi. Evet, e-mail, uh, arkadaşlar e-mail yazdı mı? Uh, hayır, he didn't, he didn't email friends, right? E-mail'in fiil anlamı da var. Friends. Friends. Evet. Peki, Joe and, and Ken invited friends over. Evet, they friends. They didn't clean the house. And they, evi temizlemediler. Did didn't not clean the house. Clean the house. Evet, they did not clean the house. Okay. Evet, şimdi geçen haftayı düşünelim. Komple geçen haftayı. Tamam, düşünelim. Geçen haftayı anlatan past tense cümleler yazacağız beraber. Bunun yapılmış zaten direkt. Şimdi stay home. Geçen hafta. Ee, geçen evde hafta kaldın mı? Mesela week, geçen hafta evet. cuma günü evde kaldım de mesela bana. Uh, I stayed at home last week. At home your home. Last Friday. Friday yes. I speak. Last I stayed home last Friday. Çünkü geçen hafta cuma evde kaldım. Peki, geçen hafta sınava çalıştın mı, çalışmadın mı? Bunu ifade edelim. Hüseyin, sen Hüseyin söylesin bunu. Efendim? Hüseyin'den alın bunu, Hüseyin'den. Tamam, Hüseyin söyle. Hüseyin, senden rica edelim, evet. İngilizce, sınava çalışmadım da, sınava çalışmadım da mesela. I didn't study. I didn't study. I didn't study. For an For an exam. Bir sınava çalışmadım. Tamam. Peki, evi temizlemişsindir herhalde Gülen. Kesinlikle. I didn't yapmadın değil mi? I, I, I didn't, didn't uh, clean, clean the, the house. I did not clean the house. Evet. Peki, called a friend. Called a friend. Yes, I call, call it a friend. A friend. I called a friend. Mesela şöyle Sunday diyelim, a friend demeyelim. Dün akşam e, aradığım bir arkadaşını ifade et bana. Dün akşam işte X şahsiyetini aradım. Um, I, dakika, I call it uh, my friend Afsane. I called, kimi aradın? Efsane. Efsane. Evet. Adı Efsane. Evet, Özür adı Efsane. No problem. Adı Efsane, güzel isimmiş. I called, öyle şey diyelim o zaman. I called efsane. Last day. Tamam. Evet. E-mailleri kontrol eden var mı için izle e-maillerini? Evet. I Nasıl yazıyor zaman? My email today. E-mail yesterday diyelim. Dün I... e-maillerimi kontrol ettim. Peki online chatleşen var mı için izle? Ya da chatleş. Uh, chatleşen. Online I yapmadık. Chat online. I did not chat online. I did not chat online. Peki, did you practice English? Did you practice English? Evet. Did you practice English? I practiced my English. I practiced my English. My English. I practiced my English. Listen to music. Evet. Uh, I listened to music last day. Or last night. I listened to music last night. I listened to music last night. Peki DVD kiralama var mı şimdi size DVD alan? Artık kalmadı değil mi? DVD kiralama mı kaldı? Değil mi? I didn't rent a DVD. I did not rent a DVD. Artık filmin DVD film indiriyoruz. Uh, did you download a film last week? Did you download a film last week? Film indirdin mi geçen hafta? Evet. 
Yes, I, I downloaded, a, downloaded film a film last week. Did you cook a big meal? <coughs> Büyük bir yemek hazırladın mı? Hayır. No, I did not cook a big meal. Did you exercise? Did you exercise? Evet. Um, yes, I exercise. Did you exercise? Yes. Yaptım dün exercise. Yes, I exercised. Yes, I exercised. Last week. Geçen hafta egzersiz, antrenman yaptım. Evet. Şimdi burada e, düzensiz fiiller var. Bakın demin ne yapmıştık? Biz hep düzenli fiiller vardı. Hep iyi diye ekliyordu değil mi? Bakın both. Düzensiz fiil. Bunun birinci hali neydi both'un? Both. Buy. Buy. Satın almakta birinci hali. Satın evet. almak. Peki. Bakın diyor ki I bought a sweater. Ben var geçen hafta sweater alan içinizde? Yok. Hayır, Peki I had a piano lesson. Piyano dersim aldım geçen hafta. I had a piano lesson. I, I had a piano lesson. Bunun birinci hali neydi? <gülüyor> Have. Have. Bakın bunları bilmeniz gerekiyor artık sınavlar için. Piyano dersi aldım. Made a lot of phone calls. Make. Made. Yok. Efendim? Make. Make. Evet bu ise. Yapmak burada. Yapmak. Birçok telefon görüşmesi yaptım. Peki, so three movies. Bunun birinci hali neydi? See, see görmek. See. Evet. Üç film izledim. Bakın, read'in birinci hali yine aynı yazılıyor ama read diye okunuyor. Read, ikinci hali read. Read, read, read. Went, bir partiye gittim. Değil mi? Go. Go. Evet. Peki, took an exam. Take. Bir, evet, take. Peki, met meet. Birinci hali. Meet. İki tane i. Evet, meet. Did I... a lot of work. Did do. Evet, do. do. Right. Mesela birçok iş yaptım ve bunun wrote'un birinci hali right. ise right. right. Evet, Sweet üç tane of... rapor yazdım. yazdım. Evet. Dün mesela ben ne yaptım? Uh, I did a lot of work yesterday. Uh, I did not write any report. Hiçbir rapor yazmadım. Uh, I read a book. I read a book. Şimdi bunlara bakarak kim anlatır bir gününü? Şu 9 tane aktivite var. 9 aktivite. Evet, 9 tane evet. aktivite var. Şimdi bana geçen haftanın ya da dününden geçen hafta bahseder misin Güler? Bunlara bakarak. <gülüyor> Yaptığını da yapmadığın şeyler söyleyeceksin. Hep yaptığın ya da yapmadığın değil. Şu yapmadıkları. Tamam. Tamam. Evet. I bought a... Hmm. Şey. Çanta nasıl ya? Ne? Çanta. Bag. Çanta, bag. bag. Bayan çantası mı? Öyle değildi. Evet, bayan purse galiba. Purse, evet. O, o purse. purse. I bought evet. a purse. Uh, last evet. Week. Evet. Uh, I didn't... Evet. I didn't had a plane lesson. Evet. Uh, what else? Mr. Sweater, almadın. I did not buy a sweater. Evet. Değil mi? I did not a lot of phone calls. I did not make a lot of phone calls. Evet. Uh, o neydi? I saw three moves. Hayır, three değildi. One moves. Move. Evet. I saw one move. Evet. I read a couple of books. Yes, I read a couple of books. Uh, evet. I didn't went to a party. Evet. Biraz aşağıya alalım. I took an exam. <coughs> evet. I took an exam, yes. Tamam. Şimdi Hüseyin'den al iki tane. Ha, bir yaptığın, şey, bir evet. yapmadığın şey dünle alakalı. Ay. Evet. Dün de. Evet. 
I read a book. I read a book. Hayır. I read books diyelim. Kitaplar okudum. Yesterday başka? Mesela sinema gittin mi? Hayır. Gitmedim diyor zaman sinemaya. I did not go to the cinema. Sinemaya gitmedim. Evet. Şimdi soruyorum size. Kısa cevap veriyorsun bana. Kısa cevap. Tamam. Yes, no ile. Did you write a report paper? Güler. Yesterday. Ya da last week. Yes, I did. I did. Did you have a lot of appointments, Hüseyin? Çok fazla randevu var mıydı için hafta? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Yoktu. Did you make a lot of phone calls, Güler? Yes, I did. Yes, I did. Yaptın. Did you go out a lot in the evening? Çok tişört çıktı mı geceleri? Hayır gibi sanki. Yes, I did. Yes, I did. Ama demek ona kadar geceli herhalde. In the evening. Evet. Yes, I did. Evet. Evet, soru soran var mı buraya kadar? Yok. O zaman şimdi bize şurada karışık verilen yes, kelimeleri no, cümle no. haline getireceğiz. Past tense cümleler haline. Soru okay, ya da düz cümle. Evet yap hadi ikiyi. Did you? Um, did you read a lot of books last summer? Toparlayabildim ya. Yani. Doğru. Şimdi... Uh, did your family take a trip last year? Evet. Did your family? Did your family a trip? Yeah. Did your family take a trip? Take. Evet, güzel. A uh, trip. trip. Last year. Bakın, hep geç last summer. Ne zaman sorusun cevabı var? Pastens olduğu için. Pastens. Peki evet. bunda? Uh, did you and your friends get yeah. together last Friday? Geçen Did you go to Evet, Friday. Uh, evet. Did you meet any new people last year? Geçen sene birçok hiçbir insanla tanıştın mı? Öyle soruyor değil mi? Any new one people. Hiçbir insan. Evet. Last year. Evet. Geçirdik mi? Evet. Biraz bitti. Evet, şimdi geçiyoruz. A weekly planner. Bu geçen haftanın planı arkadaşlar. Geçen haftanın planı. Bir sürü plan yapmış. Tamam mı? Evet. Kimisini yapabilmiş? Bak, tik kuvvetleri yapabildikleri, çarpı oranlar yapamadıkları. Tamam mı? Buraya göre, evet. Buradan hepsi değil. Sadece mesela 2'yi ve 6'yı yapacağız. Yani Pazartesi ve Cuma'yı. Bakalım ona göre. Pazartesi ve Cuma. Tamam. Evet. Siz orada. Ben çok şey yapamadım. Oradan bakar mısınız onu siz? Buradan mı? Tamam. Ben şu açayım sana. Üstü oradan bakın üstü. Mesela Pazartesi gün Cenna ne yapalım? Üst bakalım. Monday. Oh, Monday. Monday ne yapmış? Read the pearl. Read evet. the pearl. Read a book in English. Okumuş kitap. Tamam mı? And Evde olmuş. Ama magazin okumuş. Magazin ne yapmış? Magazin? Yapmamış. Art magazin okumamış evet. işte. She did not read a magazine. Evet. Peki. Canlı Cuma canlı günü. Owens'ın partisine, Alison'ın partisine gitmiş. Evet. Al Ve went var. diyelim o zaman. Went to a party. Evet. Ama out with Mike da dışarı. He didn't. Ha, dışarı çıkmış bak, Mike'la. Evet. She did, did not go out with Mike. Mike'la dışarı çıkmıyor. Evet. evet. 
Hadi bir şey yapalım bir de e, Jenna'yı yapalım. Wednesday'e bakalım. <gülüyor> Wednesday. Çarşamba. Çarşamba. A, randevuya gidiyor. Evet gidiyor randevuya. Piyano olasılığı gitmiyor ama. Went a doctor's şey... appointment. Ya da şöyle diyelim. Had diyelim. Randevusu vardı. Ondan sonra çarşamba günü. Piyano dersine gitti mi? Hayır. She didn't. Go to... She did not... She did not... Go nasıl olacak? Take. Ben... She did not take diyelim. Tamam. Piyano dersi almadı, tamam. yapmadı. Evet. Evet. Sayfa 198. Şimdi burada demiştik, iyi bir dinleyici gives feedback to the speaker değil mi? Konuşmacıya dönükler verir. Yani Oo, öyle mi? Ne? Ah zavallı gibi dinlediğini ya da karşısındaki kişinin hissettiğini, onu anladığını ifade eden bazı dönükler vermen gerekir değil mi? Cevaplar. Öyle hani e, sap gibi argo tabirle değil mi? Dur, anlamsız bir şekilde durmak lazım. Burada... Şıklarda hangi cevabı verirsiniz siz? Yani bir cevap orada uygun. O durumda söylenebilecek bir cevap. Tamam. Mesela I bought a new TV today. Yeni bir televizyon alan kişi için. Oh, senin için çok iyi. Çok ah zavallı denir mi? Hayır. Yerine göre denebilir aslında. İlk akla gelen şey o değil ama. Oh, good luck. Televizyon almak bir şans değildir değil mi? Evet. Kendisi almıştır. Evet. Good for you. Peki. I am 25 today. Bugün 25'ine girdiğine göre bu kişiye biz senin için iyi mi diyebiliriz? Happy birthday, Happy birthday mi? Happy birthday. Pardon Hayır, yanlış yere baktım. Hocam, yukarı. Yukarı, ha. e, you poor thing. Ah zavallı mı deriz? Good luck mı deriz? Happy, Happy birthday, birthday deriz değil mi? Evet. Deriz. Peki. My wife had a baby girl last night. Dün gece bir kız çocuk doğurdu diyen kişiye. Congratulations. Senin için. Tebrikler. Happy birthday. Congratulations. Tebrikler denir değil mi? Evet. evet. I started a great new job last week. Geçen hafta yeni bir işe başladım diyen uh, kişiye. Good for you. Good for you. Good. Bu senin için iyi. Good for you. Happy birthday. The exam is the afternoon. My exam is this afternoon. Good luck olabilir. Good luck. Ha Good sınavdan luck. iyi bir not aldın deseydi, congratulations evet. tebrikler diyebilirdin. Evet. I worked late every day last week. Geçen hafta her gün geç vakitte kadar çalıştım. Diyen kişiye. Um, oh zavallı. You, oh zavallı. Evet. You You poor thing. Oh zavallı. Hocam sınavın not puanım 70 oldu İngilizce'de. 70 mi aldın? İlk sınavında. Evet. İyi güzel. Şey, senin kaç? Bende 60. Güzel. 60. İyi yani 60'da. Aslında ben daha çok Sen bekliyordum not... ama 70 çok zayıf kalmış. Evet daha çok kalman gerekiyordu bence de. Evet, Neyse sağlıklı. olabilir öyle aslında. Bu, bu sınavda alırsın. <gülüyor> i̇nşallah. Evet şimdi. İnşallah. Bu durumda. Arkadaşı sana bir şeyler söylüyor. Mesela diyor ki. Your friend bought a car and he got a bargain. I bought a new car today and I got... Bu cümleyi arkadaşının ağzına dönüştüreceğiz. Tamam mı? Tamam yapalım. Yani bak diyor ki arkadaşın yeni bir araba satın aldı. Onu çok uy- uygun aldı. Bergen. He got a bergen. Tamam mı? Yani bir kere I bought a new car. Şöyle pardon. I bought a new car. Dura görebiliyor musunuz? Evet. Eh, tamam. I bought tamam, a new car today. Güzel. Evet şimdi burada. Your friend got 100% on her English exam. %100 almış. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Um, my friend. I, I, kendi ağzıyla, ağzına çıktı şekilde. I am. Got, I got. Got. I'm not. I got. I got. 100%, 100 on. On. Uh, my English exam. Heh. My English. Şey exam. Aynen. Ne Kendi dersin bu kişiye? Nasıl bir te- ne dersin bunun cevap olarak? Uh, congratulations. Kong- 
Congratulations dersin değil mi? Congratulations. Peki your friend senin için iyi ne olabilir aslında? Yani your friend finally got a job. Bunu birinci ağza çevirelim. Uh, I finally sonunda bir iş buldum. Diyen bir kişiye ne dersin? Uh, good good see you. Ha good for you. For you. Good for you. See evet. You. Peki your friend wanted to go on vacation but he has no money. Arkadaşın e, tatil evet. etmek istedi. Fakat parası yok. Bunu birinci ağız çevirelim şimdi. Tamam, tatil etmek istedim ama param yoktu. Evet. I wanted go to go on vacation but, but I didn't know money. I did not no have, have no money. money. Bu doğru. I did not have any money. Ya da I had no money. No money. Ya da böyle. Ya, ya I had no money diyeceksin. Ya da I did not have any money diyeceksin. Şöyle parlamasın diye. Evet. Değil mi? Evet, bunu yaptık. Lesson D. Evet, şimdi burada bir journal var. What topic did she write about? Bakın burada past tenseleri gözden geçireceğiz. Yani düzenli mi, değil mi? Bunları geri olumsuz yapacağız. Ben yapayım mı? Mesela şu cümle, bazıları seçiyorum ben. Şu cümleyi. I bunu olumsuz yapar mısın? Nasıl? Siz tanesini yapın ben böyle anladım olumsuz ne demek. Bak şöyle yaklaştırıyorum. I did not start ha, my yani new şey job. Tamam. Ha, olumsuz yapıyorsun. Yapayım mı? Bak I like it geniş zaman. Peki I met Brad after work. Bunu olumsuz yapar mısın? I didn't met Brad ha, after work. Artık job. met olmuyor. Meet oluyor. Meet oluyor. Meet oluyor. I did not meet Brad after work. Bunu geçiyoruz. Peki, I already made dinner plans with some people from work. I didn't already make dinner plans with some I did not already make. Güzel. Onu geçiyoruz. Peki, Brad called me three times at work. Bunu yapar mısın? Brad didn't call me three times at work. Evet. Three times at work. Evet. Peki. Oraya geçiyorum. I turned off my cell phone in the end. I didn't end. turn off my cell phone in the end. Turn off my cell phone. Tamam. Evet. Peki şunu I had şöyle görebiliyor muyuz? Şimdi gördük. I had a really busy day. I didn't have a really busy day. Evet. Peki, I went to a big meeting. Bunu? Uh, I didn't go to a big. I didn't go. To I did not go to. Peki, I came home late. I came I home didn't late. Come home late. Evet. I called yaptı zaten biliyoruz onu. Ben farklı fiil arıyorum, arıyorum da. Ee, Fart. Evet, I... Ha finish var. We finish work early today. Pardon, şöyle indireyim. We finished şu work early today. We finished work early today. Nasıl yapacağız bunu Hüseyin? We finished work early. Evet. We did not finish. We did not finish olacak. Değil mi? Evet. I met Brad for dinner in the evening yerine I, I didn't, didn't meet olacak. Yani birinci hane. Yaklaşık şu. Olumsuzlarda düzensiz fiil ya da düzenli fiil Hocam, daima tamam. birinci haline geri dönüyor. Birinci haline. Olumsuz ve e, düzenli de olsa düzensiz de olsa fiil olumsuzlarda birinci haline geri dönüyor. Evet. 
Ee, sorusu olan var mı? Yani daha üstte bir sorun var mı buraya kadar? Hayır. Anlaşıldı. Evet, şu ünite sorundaki revision sorularını yapıyor musunuz? Revision sorularını. Evet. Hani ünite işte progress testler falan var. Atıyorum işte ilk 6, 7, 8. veya da 5, 6, 7. ünitenin genel tekrarını ele alan revision testler. Onları mutlaka yapın, ihmal etmeyin onları. Evet, son bir, bir bölümümüz kaldı. Onu yapıp bırakacağız. Şurayı yapacağız. Şöyle... Şimdi iyi hatırladığın bir gün düşün. İyi hatırladığın bir gün. Herhangi bir gün geçmişte. O güne göre bu soruları cevap veriyorsun. Ben gelmem evet. Özür dilerim. Tamam, o zaman güler tekrar atayım. Şu son araştırmamız güler. Şimdi iyi hatırladığın bir gününü düşün geçmişte. İyi hatırladığın gün. Tamam. Hafta da olabilir. Hafta. Hafta da olabilir. Tamam. Did you work or have classes? Did you work or have Classes on that day. O gün çalıştın mı? Ya da derse gittin mi? Çalıştım hem de derse gittim. Sizin var diye. O zaman şöyle ne diyeceksin? Nasıl söyleyeceksin? I uh, did work and... Evet. Şöyle o zaman. I both... Bu biraz farklı bir şey oldu. Work and had... Classes. Uzattık. Hem e, çalıştım hem de derse gittim. Peki arkadaşlarla dışarı çıktın mı o gün? Ha, o meşhur o hatırladığın gün? Uh, I did. O ya kısa cevapsa yes I did. Kısa cevapsa. Yes I did. Yes, I did. Ya da no I didn't. Peki did you do something fun? Eğlenceli bir şeyler yaptın mı? Ne o? Ne mesela o? Sinema gittik mesela. Eğlenceli olmadı ki. Eğlenceli değil mi? Hayır. Yes I did. Arkadaşlar I went to the cinema. I went to the cinema. Sinema gittim. Tamam sinema Sinemaya gittim. Peki. Ee, favori yiyeceklerinden birini yedin mi? Favori yiyeceklerinden birini yedin mi? I didn't. No, I didn't. I didn't. Peki, did you go to any stores? Herhangi bir mağaza gittin mi o gün? Stores. Yes, I go to. I yes, went. I did. Yeah, I didn't. Mesela hangi mağaza gittin? Uh, mango. I went to Mango. Peki, did you get home late? Eve geç geldin mi? Evet. Yes, I did. Evet, gibi. Evet arkadaşlar, soru soran var mı buraya kadar? Hayır, yok. Evet. O zaman yoksa bitiriyoruz dersimizi. Bizim bir sonraki ders Perşembe demiştik değil mi? Evet, ayın 11'i, 11 Şubat. Perşembe günü orada zaten siz çekmiştiniz resmini ya da yazmıştınız evet, oraya. Ben. O zaman Perşembe günü o saatte görüşmek üzere, tamam? Teşekkürler hocam. Hadi. Görüşürüz ve teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet, İyi günler.